जलाई चलते बार 
خلق الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تعوذ بكم قديم السجايا جميل الصيام نبي الورايا سفيع الأمم بلغ والعلا بكماله كسف الدجا بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه لا إله لا إله لا إله لا إله حياة المالك جاء الله موت المالك سي الله لا إله لا إله لا صلى الله عليه وسلم دولت پر نواحتي منصباري سخل مرد بدر اتر مقفراتر کامنا واز و دوار محفلين وطن تو صد و بازن شماني تو صبابو تي معزز مكرم حضرت علماء کرام वामर प्राण प्रिय जबूक बायरा पर्धनिशी अत्यंतो सम्मानिता माओ भुनेरा अल्लाह पाके धरबारी वशं को शुक्रिया जियाल्ला पाक मोहम्मद रब्बुल आलमीन जिनी आमदिर के अत्यंतो माया करे धोया करे ऐरोखों में एक ची उआजो द्वार महाफिले आशर मतुन बशर मतुन ताऊफिक चुक दान करे देशन तार साते साते सरकारे द्वालों मुसाइये दुल मुर्सारीन साफी और मुझने बिन जिने होते न सकल गुनागार उम्मतेर कांडारी हयातुन नबी जिंदा नबी بشار و برحمت للعالمین قدم مبارکه که یک بار دور دو سلام پاک کردم و تن سودوک ابعن توفیق دان کردیم سن 
সে জন্য আমরা প্রত্যেকে উচ্চ আওয়াজে সুক্রিয়াতন জানাই আলহামদুলিল্লাহ আরো একটু আসতে বলি আপনাদের দরুদের আওয়াজের দ্বারা বোঝা গেছে দুপুরে বাদ খান নাই এমন কে আছেন হাত তোলেন যে হুজুর দুপুরে খানা খাই নাই আসেননি কেউ এতক্ষণ পর্যন্ত যেই নবীর উপরে দরুদ শরীর পাঠ করছেন সেই নবীর উপরে দরুদ শরীর পাঠ করলে আল্লাহ রসুল খুশি হন কিনা বেজার তে নবী জেরে খুশি করবেন নাকি বেজার করবেন রসুলের উপরে দরুদ পাঠ করলে গুনা মাফ হয় সুবাহ আল্লাহ কন আর একটু আওয়াজ এখন না সুবাহ আল্লাহ রসুল বলতেছেন মাং মাং সাল্লাহ একবার দূরত পাঠ করে আমার সাথে কথা বলেন কয়বার আরো আওয়াজ এখন কয়বার দূরত পাঠ করলেন একবার আমল নামায় রহমত নাজিল করেন কয়বার এও কথাটা কয়ে যে চিন্তা করে কয়ে আবার কোন বিপদ করি আল্লাহ রহমত নাজিল করে দশবার যে নবীর উপরে দূর শরীর পাঠ করলে রসুল বলতেছেন আমল নামায় আল্লাহ পাক দশবার রহমত নাজিল করেন সেই নবীজির দাম কম না বেশি আরো আওয়াজ এখন সেই নদী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব নবী কি শুধু কালে আমাদেরই নদী নাকি আকাশের জমিনের নবী জমিনের তারপরে শেষ কলকাতের নদী তারপর শেষ না এমন কি সমস্ত নবী রসুল গণের সেই নবীজির ভালোবাসার দরকার আছে কিনা নাই বর্তমান জমনা জন্ম নিয়া দেখি রসুলের ভালোবাসা নাই শুধু খালি আছে একমাত্র সাইনবোর্ড সাইনবুদ দেখেননি সুন্নি মুসলমান সুন্নি মহা সম্মেলন আছে কি না নাই সুন্নতের গন্ধ এটা আসেনি রসুল কে এক সাহাবি সালাম দিয়ে বলতেছেন যে হুজুর আমি আপনাকে ভালোবাসি এমন কি আমার নিজের জানের সাইতো আপনি নবীকে বেশি ভালোবাসি স্ত্রী পুত্র বাড়ি গাড়ি সব সাইতে আপনি রসুলকে বেশি ভালোবাসি আমাকে আপনি কথা দেন যে নবীকে আমার বাড়ি গাড়ি সুন্দর বিবি সুন্দর ছেলে মেয়ে সব সাইতে তারপরেও এমন কি আমার নিজের জান সাইতো ভালোবাসি দুনিয়াতে কোন একদিন আপনি থাকবেন না আমিও থাকব না মৃত্যুর পরে সেই ভালোবাসার দ্বারা আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে কিনা রসুল কথা দেবেন সুবাহ আল্লাহ সাহাবির সেই কথা শোনার পরে আল্লাহ রসুল হাও কনা নাও করে না সুবাহ আল্লাহ কিছুক্ষণ পরে সেই সাহাবি উত্তরে সুরাই নম্বরের আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পাক জিব্রাহিল আমিলকে বলে জিব্রাহিল রসুলকে জানাই দাও সুবাহ 
मृत्यू पर अपने संगे जानना देखा हो कि ना हो रसुल के सहबी बोलते अपनारा तो बोलते हजुर आईल जिब्राह फाउल जानते 
प्रमाण कर दिए रसुल के बोले रविजी अपने तरफ मिथुर पर मृत्युर पर लोकटा मृत्युर पर सर्वप्रथम जाननाथर मध्य नबी रसुल गणर संगे सब हायतर मालिक जे अल्लाह मोतर मालिक से अल्लाह रसुल के भलार किस नियम कानून पद्धति आसेंसर मध्य गुजरे बोलिंदा नाम एक रागते सताईस रागत नाम हटात कर नाम मन से रुमाल लंगी लंगी स्वामी भलोबाद घूरिया 
নবীজির গুণের কথা কল আর আমরা কিতাবাদি পরে দেখি রসুলের গুণের কোন অভাব আচ্ছা কোন চান এই মাথায় যে টুপি দিচ্ছে এটা কার গুণ দারিজে রাখছে এটা কার গুণ নামাজ যে পড়ছেন কার গুণ উজু গোসল কার গুণ ফাঁক পবিত্রতা কার গুণ উজু গোসল সবকিছু রসুলের গুণ মনে হে রসুলের আশি কইয়া ফাগুন সারা দেশ ঘুরে ঘুরতে 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 কখন নাই তত ফাইল না রসুলের গুণ বল পর জায়গা নাই না উজু বিল্লা বুঝলেন আরো আওয়াজ এখন রসুলের ভালোবাসার কথা বলতেছেন রসুলের এতে আতের কথা বলতেছে পরীক্ষা করতেছেন কি পরীক্ষা করলেন আল্লাহ বলে ইব্রাহিম আমি তোমাদের পরীক্ষা করব তোমার অন্তরে আমি আল্লাহর ভালোবাসা বেশি নাকি তোমার অন্তরে তোমার রানের মোহব্বত বেশি এই কথার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যাবে রসুলের আসল সত্যিকারের ভালোবাসা কারে কয় রসুলের সত্যিকারের আসে কারা ওই ব্যক্তি যদি এরকম পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে এরকম আমাদের আল্লাহ জান্নাতে দেওয়ার আগে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন কিনা করবেন না আরো আওয়াজ এখন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যা তিরিশ হাত উসে একটা ওয়াল দিছে ওয়ালের ভিতরে লাখরি বরত করিয়া নমরুদে সেই রাখরির ভিতরে আগুন দিছেন পেট্রোল দিয়ে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়ার পরে ধা ধা করে আগুন জ্বলতেছে এই অগ্নি খন্ডে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাহি সালা তু আসালামকে সেরে দিয়ে পরীক্ষা করব সুহান কর আরো আওয়াজ এখন না সুহান আল্লাহ আগুন জ্বালে দেওয়ার পরে লাখরি দা ধা করে জ্বলতেছেন লাখরি ফুরিয়া শেষ আর বেশি বাকি নাই এমত অবস্থা আল্লাহ নবীকে অগ্নি খন্ডের সামনে হাজরাতে জিব্রাহিম নমরুদে হাজির করে দিলেন লাখরি ফুরিয়া শেষ হয়ে যাবে নমরুদে অগ্নি খন্ডে আল্লাহ নবীকে খেপ করে দিবেন পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছেন আকাশ থেকে হজরাতে জিব্রাহিল আলহি সালাম আসলেন আয়সা আল্লাহ নবীকে বলে হুজুর আমার কাছে বলেন এই যে নমরুদে অগ্নি খন্ডটা সাজাইছে একমাত্র আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে আগুনে নিক্ষেপ করে দেওয়ার জন্য আমার কাছে বলেন আমি আপনাকে আগুন থেকে বাসাই দিই আমাকে আগুন থেকে বাসাই দেওয়ার জন্য 
তুমি এসেছো আমাকে আহন থেকে বাসাই দেওয়ার জন্য তুমি জানো না আমি কেমন আল্লাহর আসে তুমি জানো না আমার অন্তরে কার ভালোবাসা রাহুল সেই অগ্নি হগ্ন যদি আমাকে নম্র দেনে কেপ করে দেন আমি যদি সেই অগ্নি খন্ডে জলিয়া সরকার হয়ে যাই আমি যদি সাই হাই হয়ে যাই তবু যদি আল্লাহ পাকুল আলমিন খুশি হয় জীবর আমি সেই অগ্নি খন্ডে একবার না দুই বার না হাজার বার পর্যন্ত জ্বলতে রাজি আছি সেই কথা ভনে দেওয়ার পরে চলে যাওয়ার পরে আকাশ থেকে আরেকজন ফেরস্তা আসলেন ইনি হচ্ছেন হজরত মিকা ইলা আলাইহিসালাম এরকম ভাবে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইহিসালামের সামনে এসে মিকা ইলা আলাইহিসালাম বলে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইহিসালাম সেই অগ্নি খন্ডে আপনাকে নম্র দিয়ে জ্বালাইয়া সারখার করে দিবে আমার কাছে বলেন আমি আপনাকে আগুন থেকে বাসাই দেই আল্লাহ নবী এই বড় চোখের পানি গুলি জর্নার মতন সেরে দিয়ে কান দেয়ার ভয় আমাকে আগুন থেকে বাসায় দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের সাহায্য চাই না আমি তোমাদের সাহায্য চাই না রে ঝিবরাইল মিখাইল আমি যদি সেই অগ্নি হলে আমি যদি জলে সার খারো হয়ে যায় আল্লাহ আমি সেই অগ্নি খন্ডে এক ভার না দুই ভার না হাজার বার পর্যন্ত চলতে রাজি আছি থার মেরে খন না সুবাহন এই কথা বলিয়া দহ নিক্ষেপ হয়ে যা কোরআন শরীফের মধ্যে অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আরেকটা আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন বলবো তুমি জানো না রে আহন তোমার ভিতরে কাকে ছেড়ে দিতেছেন আহল তোমার ভিতরে আমি আল্লাহর হলিল ইব্রাহিম নবীকে নম্র দিনে কেব করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ নবী সেই ইব্রাহিম হলিলের ভিতরে আমি আল্লাহর ভালোবাসা রাখুন আছে সেই ইব্রাহিম হলিল আমি আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে এখন এখন দেনি কেব হয়ে গেছে বলবো 
ভালোবাসা কারে কয় আমি জানতে চাই নবীর রসুল গঙ্গকে যদি এরকম ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে আমরা যে রসুলের আশেক দাবি করি আমাদেরকে রসুল এরকম ভাবে কিছু নীতি নিদায় কিছু নীতি বিধান এরকম কিছু তরিকা এরকম কিছু বিধান আল্লাহ পাকিন দুনিয়াতে দিছেন কিনা দিছে না আরো আওয়াজ এখন নবী রসুল গঙ্গকে যদি আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারে আমাদেরকে কি পরীক্ষা ছাড়া জান্নাত দিব কি মনে করেন খবর যেমন লাগবো নি আল্লাহর বিধান সাইরা না লয়া রসলের আদর্শ না সাইরা গান গাইলে হইত না ভালোবাসা গানের দ্বারা রসলের ভালোবাসার প্রমাণ হয় না ভালোবাসার প্রমাণ হয় রসলের আদর্শের দ্বারা ঠিক নামে আরো এখন ঠিক নামে রসলের ভালোবাসা কারে কয় রসুল যে দিন মক্কা থেকে মদিনা যা হিজরতের রজনীতে রসুল সাথে কাকে নিয়ে গেছিলেন হাজরাতে আবু বখর সিদ্ধিক মক্কা থেকে রসুল মদিনা যাওয়ার সাথে গভীর রজনীতে যাইয়া আবু বকর সিদ্ধিক রে ডাক দিছেন রসুল মক্কা থেকে মদিনা যাবেন সেই কথা আবু বক্কর জানে আবু বক্কর রসুলের হিজরতের সাথে হবেন কিন্তু টাইমটা দেন নাই কোন দিন কোন সময়ে যাবে ঘোষণা দেওয়ার সই মাস পরে গেছে আবু বক্করের দরজায় আসতে কইরা গভীর রজনীতে আবু বক্কর ডাক্তার দিতে দিরে হয় হাজরাতে আবু বক্কর সিদ্ধি জবাব দিতে দিরি করে না লাভাই কি রসুল আল্লাহ রসুল সাথে সাথে গাও বখর আমি ডাক দিয়ে বুঝতে পারলাম তুমি কি ঘুমনা ঘুমাও না আল্লাহ আকবর আবু বকর সিদ্দিক রসুল ডাক দেওয়ার সাথে সাথে চোখের পানি সেরে হুজুর আমি আজকের থেকে ছয় মাস পূর্বে আপনার পবিত্র জবান মুবারকে শুনেছিলাম গো হুজুর আপনি মক্কা থেকে মদিনা যাবেন সেই খবর পাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সই মাস পরে আপনি আসছেন আমি আজকে না কালকে না বিগত সইটি মাস পর্যন্ত রাত্রে আরামের ঘুম হারাম করে দিছি দিনের বেলা উত্তম ওঠ নিয়ে অপেক্ষা করতেছি কখন রসুল আবু বক্কর বলে ডাক দেয় তার নাম ভালোবাসা এরকম কে আছেন যে রসুলের ভালোবাসা নিয়ে সারা রাত দাঁড়াই থাকো কেউ নাই কিন্তু পোস্টার সাইনবোর্ডের বেলা ভালোবাসার কোনো অভাব আছে অভাব নাই সোমনাথের কোনো ঘর লেশ মাত্র নাই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে লেশ মাত্র নাই সেই ব্যক্তি কয় আমি আসে কে রসুল নওজুবিল্লা বলেন আমি কথা দিলাম রে সাহাবি যে সমস্ত উন্মত রসুলের সুন্নত কে মোহব্বত করবেন দাঁড়িয়ে রাখবেন মাথায় টুফি দিবেন সুন্নত ব্যবহার করবেন প্রসাব করার সময় সুন্নত আছে না না যারা তা উঠতে যাবেন কে এমন আছে নি বহুত আছে বহুত বহুত জীবনে একবারও কুলফ লইছে না প্রসাব করে আপনি আবার কেউ যদি পানি ব্যবহার করে কি লাভ হল আল্লাহর কসম মান আহাব্বা সুন্নতি ফকর আহাব্বা নেই দাড়ির মধ্যে আর ফুল লাগাই থাম না এরকম ভাবে যদি ও আদা করে যাতে পারেন রে ভাইরা একদিন ও ডিলা কুলুফ সারা উজু করতাম না 
মহত পর্যন্ত দাড়ির মধ্যে ফুল লাগাইতাম না মৃত্যুর পরে আমি রসুল সেই জান্নাতের মধ্যে থাকব তুমিও আমার সাথে সেই জান্নাতের মধ্যেই থাকবা যদি কেউ মহব্বত করেন রসুলের আদর্শ মাথায় টুপি দিয়ে রসুল কে ভালোবাসবেন রসুল কে যদি কেউ ভালোবাসেন দাড়ির মধ্যে আর ফুল লাগাই থাকি না দাড়ি লম্বা করিয়া রসুল কে ভালোবাসবেন আল্লাহ একবার রসুলের এই মায়ার সন্নত গুলি যে কেউ যদি মোহব্বত করেন আর পালন করেন আল্লাহ নবী ওয়াদা করে দিয়েছেন অম্মতেরা মৃত্যুর পরে আমি রসুলের সঙ্গে তোমরা জান্নাতে থাকবা জান্নাতে যাওয়ার দরকার আছে নি জান্নাতে যদি যেতে হয় সর্বপ্রথম আজকে কর্মসূচি নিয়ে যাবেন সর্বপ্রথম আল্লাহর বিধান মানতে হবে কিনা হবে না সর্বপ্রথম আল্লাহর বিধান তারপরে রসুলের আদর্শ আল্লাহর বিধানের ভিতরে নামাজ আছে নি রোজা ঘুমাইতেছেন উদি ঘুমাইতেছেন আল্লাহর বিধানের ভিতরে নামাজ আছে না রোজা পালন করা রসুল কে ভালোবাসেন রসুল বলতেছে মৃত্যুর পরে আমি রসুলের সঙ্গে জান্নাতে যাইব আল কবর রোজা তুম মির রিয়াজির জান্না আর হুফরা তুম মিন হুফারিন না কিছু কিছু মানুষের খবরটা সাথে সাথে জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে কবর দাফন করতে দেরি হবে ওনার কবর জান্নাতের বাগান হইতে দেরি হবে না আরো আওয়াজ এখন না সুবাহান আবার কোন কোন মানুষের কবর জান্নাতের আগুনের গাড়া হইতে দেরি হবে না কবর সাড়ে তিন হাত কবর দাফন করার সাথে সাথে ওনার কবরটা জাহান্নামের আগুনের দ্বারা হয়ে যাবে কোন কোন মানুষের কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে প্রশ্ন করতে পারেন যে হুজু এই দুইটা লোক কেডা ওই ব্যক্তির কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে যে লোকটা নামাজ ফরজ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একক তো নামাজ চারেন নাই ওই ব্যক্তির কবর এবং রসুলের আদর্শ রসুলের সুন্নত চারেন নাই ওই ব্যক্তির কবরটা সাথে সাথে জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে সেই কবরটা আমাদের সামনে না পিছনে এই জীবনের খেলা মাগরে বেতে ডুবে যাবে হে গো আজরাইলা শিবে তখন প্রাণপতি কারিয়া নিবে গো মাগরি ভেতে ঝুভে যাবে হে গো মরার পরে 
এই সাইটটা লোক খাদের মধ্যে তুইলা কান্দ করে কবর নেব দাফন করার সাথে সাথে হলে যার টুকরা বা আম্মার যদি আল্লাহর বিদান আর রসুলের আদর্শ মানিয়া থাকো ওনার কবরটা সাথে সাথে জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে একবারে কাতর হয়ে যাবে মার কাছে যখন সন্তানেরা গিয়া কইব আম্মা আব্বার মুখটা গড়িয়া তৈরি দিছো গেলে তোমার আব্বা ঘুমাইছে না রে বাবা তোমার আব্বা ঘুমাইছে না ওই যে অন্য অন্য দিন ঘুমাইলে ডাক দিত আব্বা ওডো না ওইটা গেছে আল্লাহ একবার আজকে এত ডাক ডাক আব্বা কেন জবাব দেয় না আব্বা কে উঠায় দাও মা চোখের পানি সেরে দিয়ে কয় বাবা রে তোমার আব্বা এত দিনের মতো আজকে ঘুমাইছে না এই মৃত্যুর পরে কবর নিয়ে যাবেন সেই কবরটারে জান্নাতের দুটি বাগান বানাইতে হয় আজকে প্রমাণ করে দিবেন হাত তুলে আল্লাহকে ও আল্লাহ হাত তুলেন সবাই এতদিন পূর্বে যতগুলি গুলা করছেন গুনা করছেন সব গুনা মাফ হয়ে যাবে আল্লাহ বলতেছেন 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والله غفور رحيم أعوذكم الله أكبر غنى كرسين بداية كنا فتنا জীবনে বহুত গুনা করছেন গোনার দিকে তাকাইলে জাহান নাম সারা কিছু দেখে না একটা প্লাস পয়েন্ট নিয়ে যান ভাবতেছেন যে আমরা তো গুনাগার গোনা করতে করতে একেবারে জীবনটা ধ্বংস করে দিছি সমস্যা নাই গোনা মাফের সিস্টেম গোনা মাফের বিধান আছে কিনা নাই কোরআন শরীফের আয়াত নাজিল করে বন্দার গোনা মাফের ব্যবস্থা আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে নবী যারা গুনা করছে করতে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদেরকে আপনি জানাইয়াছেন গো আল্লাহ নবী এরকম যারা গুনা করতে করতে পাহাড় পরিমাণ গুনা করে ফেলছে तमाम जीवन समस्त गुणागुणी माफ हुए मालिक के आवाज कर मालिक जीवलाकुम जवाब সন্তান না হইলে সন্তান দেবার মালিককে আল্লাহ সেই জন্য যদি আল্লাহর কাছে আপনি যখন ডাক দিবেন আমাকে তুমি একটা সুসন্তান দান করো আল্লাহ আমাকে তুমি একটা সুসন্তান দান করো সন্তান দেবার মালিককে আল্লাহর কাছে চাওয়ার দরকার আছে কিনা নাই समस्तरबासबरबासीखा मुरब्बीरा 
ইয়াবাদতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে নেহ করতে পারত না গুনাও করতে পারত না এখন এই লোকটা একবার এতিম এই লোকটা এক আমাদের হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন কবর যে ব্যক্তি আছে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে যারা আছে তাদের মতো নিয়ে তিন দুনিয়াতে কেউ নাই এই মাহফিলে যদি বসিয়া কোন সুসন্তান আব্বা এবং আম্মার জন্য কান্দে আমার আম্মা কে তুমি মাফ করে দাও আমার আব্বা কে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ বোলালেমিন ওই চোখের পানি কে ওসেলা করে তার মা বাবার কবরের সমস্ত আজাব সাথে সাথে মাফ করে দিবে সাথে সাথে মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহর বিধান আর রসুলের আদর্শের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর তৈরি জান্নাত রসুলকে ভালোবাসবেন রসুলের আদর্শ মাইনা রসুলের শূন্য ব্যবহার করবেন রসুলের আদর্শ আচ্ছা বলতে কি বুঝছেন রসুলের আদর্শের মধ্যে মারামারি আছে কাটাকাটি আছে এক ভাই আর এক ভাইয়ের টাকা ফোহার থেকে হাইজেক করে নেওয়ন গাছে আছে না এটা রসুলের আদর্শের মধ্যে নাই গালাগালি শ্বশুর শাশুড়ি ফুতে ফুতের বউ মারামারি আছে এখনই তো আসেনি मध्य बोल सर्वप्रथम कर्मसूची हल महिला नाम 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 দুই নম্বরের কাজ হলো রমজান মাসে তিরিশটা রোজা রাখত ঠিক না বেটি আর এখন রমজান মাসে তিরিশটা রোজা 